हेलो फ्रेंड्स दिस इज प्रणव प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं देख रहे हैं जी हाँ प्रियदर्शी ऑनलाइन क्लासेस फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग इस वीडियो के थंबल में देखे होंगे कि इतिहास को समझने का सबसे आसान तरीका आज मैं बताने वाला हूँ उससे पहले कंफर्म कर लेना चाहिए पहला ये कि शायद आपको भी हिस्ट्री में डेट वगैरह याद करने के लिए दिक्कत होती होगी और घटना इतने सारे स्टोरी हैं कि वो भी आपको रिमेम्बर करने के लिए दिक्कत होती होंगी और तीसरा जो है कि यार घटना को कैसे हम रिमेम्बर करें या फिर इतिहास को मिजी वे में कैसे करें या कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में किस तरह से पढ़ें उन सारे तमाम समस्याओं का आज मैं यहाँ पर निवारण करने वाला हूँ गाइज जैसा कि आप लोगों ने इतिहास के बारे में जो सोचे होंगे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ब्रॉड सिलेबस है ये सही है लेकिन इसका पढ़ने का तरीका अगर हम मुझे मालूम हो जाए तो इतिहास भी इजी वे में पढ़ा जा सकता है गाइज ये वीडियो बनाने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ी क्योंकि जब मैं स्कूल में लेसन प्लान के दरमियान में जब गया तो वहाँ नाइन्थ और टेंथ क्लास के बच्चों से पूछा कि आप लोगों को क्या समस्या है हिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम होती है कि आप लोग को मतलब ज़्यादा देर तक आपके माइंड में नहीं रहता है तो स्टूडेंट लोगों ने वहाँ से रिप्लाई दिया मुझे कि सर हिस्ट्री मुझे समझ में आती है लेकिन हमको याद ही नहीं होते हैं और अगर अगर समझ में भी आ गया तो डेट वगैरह भी नहीं हमारे दिमाग में रहते हैं और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सर हमको हिस्ट्री बोरिंग लगता है तो बोरिंग लगने का इसका दो तीन कारण हो सकते हैं या तो आपको इंटरेस्ट इसलिए नहीं लग रहा हो क्योंकि वो स्टोरी मेथड से नहीं बताया जा रहा है या फिर स्रोत के माध्यम से नहीं बताया जा रहा है तो उन सारी तमाम चीज़ों को मैं आकलन करते हुए मैं यहाँ पर इंटरेस्टिंग से आप लोग को हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ तो गैस जैसा कि हम लोग सभी को जानते हैं कि इतिहास इतिहास के बारे में जो है हमारा जो निकल कर आता है कि आप किसी से भी पूछिएगा कि इतिहास का परिभाषा क्या होता है तो सभी का जवाब होगा कि बीती हुई बातों को हम इतिहास कहते हैं तो क्या सभी बीती हुई बातों को हम इतिहास कहते हैं अगर सभी बीती हुई बातों को इतिहास कहते तो फिर भूतकाल क्या है है ना तो इतिहास को समझने के लिए सभी बीती हुई बातों को इतिहास हम जरूर कहते हैं लेकिन हम जो किताब में जितने भी संकलन देखते हैं जितने भी आंदोलन देखते हैं जितने भी परिवर्तन देखते हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जितने परिवर्तन देखते हैं उन सारे चीज़ों को आंकलन करने के पश्चात हमें पता चलता है कि उसको साइंटिफिक दृष्टिकोण यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो हमें प्रूव करना होता है कि क्या ये वास्तविक में सही है या नहीं चाहे फिर वो साहित्यिक स्रोत हो या फिर ऐतिहासिक स्रोत हो जैसे सिक्का हो गया अभिलेख हो गया शिला हो गया साहित्य हो गया इन सारी तमाम चीज़ों स्रोतों को आंकलन करने के पश्चात अगर वो प्रूव्ड होता है तब वो जाकर हमारा इतिहास का संकलन बनता है नहीं तो इसमें से अगर एक पार्ट भी अगर हमारा साइंटिफिक दृष्टिकोण से अगर नहीं प्रूव हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा साहित्य हो जाएगा तो साहित्य और इतिहास में ये कॉमन से डिफरेंस है जो हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए और इतिहास का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है कि हम उसको किस रूप में समझेंगे वो अभी हम लोग देखेंगे तो इतिहास का परिभाषा जो दिया हुआ जाता है कि बीती हुई बातों को हम लोग इतिहास कहते हैं लेकिन अगर इसको हम लोग एडवांस में करें तो हम लोग का ये आंसर आएगा कि इतिहास बीती हुई बातों को करते हैं लेकिन वो साइंटिफिक दृष्टिकोण से वो साक्ष्य हो उसका प्रूव हो तब हमारा वो इतिहास का संकलन बनता है तीसरा है कि आप लोगों का माइंड में आता होगा कि यार हिस्ट्री ही हम क्यों पढ़े इतना ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है हिस्ट्री पॉलिटिकल्स ये सब जो सब्जेक्ट हम लोग को शायद इंटरेस्ट नहीं लगता हो और जहाँ तक कि पता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में यानी प्रतियोगिता परीक्षा में किसी भी जॉब लेने वाले जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें क्या है कि आपको हिस्ट्री और पोलिटिकल से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं क्यों और यहाँ तक कि आई ऑफिस के एग्जाम में से में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल से पूछे जाते हैं क्यों क्योंकि ये आप देखेंगे हिस्ट्री पॉलिटिकल और ज्योग्राफी ये एसएसटी का भाग है यानी सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन का यह भाग है और सामाजिक अध्ययन का भाग होने के कारण ये समाज से ज्यादा जुड़ा हुआ और समाज से जुड़ा हुआ जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रशासनिक विभाग के जितने भी ऑफिसर्स बनते हैं उनको समाज में रहकर ही काम करना होता है इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम इतिहास को किस रूप में समझे जो पुराने में जो गलतियां हुई है उस चीज को हम आकलन करते हुए वर्तमान की समस्या को देखेंगे कि क्या जो पुराने में जो गलतियां हुई थी क्या वर्तमान में तो नहीं हो रही और उन सारे चीज़ों को तमाम चीज़ों को आकलन करने के पश्चात हम फिर बनाते हैं उसका आगे फ्यूचर जो हमारा भविष्य निर्धारण का जो योजना बनता है वो हमारा इतिहास और पोलिटिकल से होता है पोलिटिकल साइंस इसलिए ज़रूरी पड़ता है क्योंकि हम देश में रह रहे और देश की कानून व्यवस्था को अगर हम नहीं समझेंगे लोगों को अधिकार के बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि हम उनके लिए सही काम नहीं कर सकते 
इसलिए पॉलिटिकल साइंस का भी ज़्यादा जरूरी पड़ता है हिस्ट्री पॉलिटिकल्स और ये हमारा ज्योग्राफी जो है ये सारे सब्जेक्टों को बहुत ज़्यादा हम लोग को ज़रूरत पड़ता है ये हमारा इतिहास का महत्व हो गया हम यहाँ पर देखते हैं कि इतिहास में बहुत सारे घटनाएं घटती है आपके भी क्षेत्र में बहुत सारे घटनाएं घटती होंगी जो कि सभी की हमारे एन बुक में सभी चीज़ें हम लोग की घटना जो होती है वो हमारा नहीं मिलता क्यों क्योंकि आप देखेंगे जो घटना है इसे हम एग्जाम्पल देते हैं जैसे तो मान ली कोई घटना ऐसा घटना घटा है जो हमारे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग में घटा जो हमारे सिर्फ हजारीबाग में डिस्ट्रिक्ट में घटा वो रामगढ़ और बोकारो और इत्यादि रांची वाले जिलों के लिए कोई मतलब नहीं उनको ना कोई किसी तरह से कोई प्रभावित किया तो क्या वो उनके लिए महत्व होगा नहीं होगा लेकिन यदि हजारीबाग में ऐसा कोई घटना घटता है जिसके चलते पूरा हमारा झारखंड प्रभावित हो जाता है तो वो सिर्फ झारखंड वो सिर्फ हजारीबाग का इतिहास नहीं होगा बल्कि वो हमारा पूरा का पूरा झारखंड का इतिहास बनेगा वो क्षेत्र इतिहास आएगा और यदि हमारा झारखंड में ऐसा कोई आंदोलन होता है या क्रांति होता है जिसका प्रभाव पूरे देश में पड़ता है जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मुंडा विद्रोह हो गया मुंडा विद्रोह हो गया संथाल विद्रोह हो गया ये सब क्या है उसमें आज़ादी के समय में ये सब चले हुए आंदोलन थे उससे पहले उससे पहले के इतिहासकार मानते थे कि ये सिर्फ झारखंड के आंदोलन और आदिवासियों के लिए आंदोलन थे लेकिन नहीं जब बाद में उसका आकलन किया गया इतिहासकारों के द्वारा तो ये पता चला कि वो इतिहास की घटना सिर्फ झारखंड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे बल्कि वो पूरा देश भर के लिए थे यही कारण है गाइज कि आप देखेंगे कि आज बिरसा मुंडा का तस्वीर आपको भारत के अनेक अनेक राज्यों में भी मिलेंगे वो इसलिए जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनके बैनर में फोटोज देखने को मिलेंगे वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो नारा दिया अबुआ दिसुम अबुआ राज हमारा देश हमारा राज का जो नारा दिया वो पूरा देश के लिए आंदोलन चला रहे थे ना कि सिर्फ यहाँ झारखंड के आदिवासियों के लिए बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए तो ये बाद में आकलन किया गया और इसको एनसीईआरटी बुक में फिर बाद में उसको डाला गया तो कहने का मतलब है मेरा समझाने का मतलब ये था कि गाइज हम लोग देखते हैं कि इतिहास का उसका प्रभाव कितना दूर तक है यदि हम उसका प्रभाव को अगर हम देख लेंगे कि उसका क्षेत्र कितना दूर तक पड़ा है तो वो ऐतिहासिक घटना हमारे लिए उतने क्षेत्र तक महत्वपूर्ण होता है उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास वो है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हम कि इतिहास को अब समझेंगे कैसे इतना सारा बातें हैं इतने सारे बातें हमारे बीच निकल कर आती है लेकिन हम उस चीज़ को समझेंगे कैसे उसको समझने का ईजी वे क्या है तो गाइज यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोग ध्यान देंगे इसका जो है वो है पी थ्री ई जिसको मैं अभी बोर्ड में बताऊँगा तो गाइज अभी हम लोग बोर्ड में देखेंगे कि वो पी थ्री है क्या और उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं तो पी थ्री का ई का मतलब है पी थ्री ई पी थ्री ई है इसमें ये ये तीन भागों में बटेगा पी हमारा तीन भागों में बटेगा और तीन भागों में बटने के पश्चात हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या आते हैं और एक ई हमारा चौथा जो भाग होगा हमारा ई होगा अब इसमें देखते हैं कि पहला भाग क्या है पी फोर एक पी का मतलब है पर्सन एक पी का मतलब है पर्सन सेकंड पी का मतलब है प्लेस थर्ड पी का मतलब है पीरियड और चौथा जो हमारा ई है उसका मतलब है इवेंट्स इवेंट्स यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग इसको हिंदी में देखें जो हिंदी के स्टूडेंट होंगे उनको समझने के लिए मैं बताता हूँ यहाँ पर पर्सन का मतलब है व्यक्ति और प्लेस का मतलब है स्थान और पीरियड का मतलब है काल समय जिसको हम लोग समय भी बोलते हैं और इवेंट्स का मतलब है घटना घटना इन चारों चीज़ों से इस फोर्थ पिलर के आधार पर ही इतिहास पूरी तरह से बना है आप किसी भी चीज़ को देख लेंगे तो ये चार चीज़ें आप लोग के बीच में हमेशा मिलेंगी कि स्थान भी है व्यक्ति भी है और काल भी आपको नजर आएंगे और घटना तो घटना के ही कारण तो इतिहास बनते हैं उन सारे चीज़ों को देखते हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है व्यक्ति यहाँ पर लोग भी हो सकते हैं व्यक्ति के जगह में लोग जो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने भी समाज को प्रभावित किया हो या किसी राज्य या किसी क्षेत्र के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से अगर प्रभावित किए हों तो ये लोगों के द्वारा लोग व्यक्ति हो सकते हैं या लोगों भी हो सकते हैं बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं जो प्रभावित किया तो ये हम लोग देखते हैं स्थान स्थान में भी सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि बहुत सारे स्थान हो सकते हैं जैसे मैं अभी सम्राट अशोक के बारे में जब एग्जांपल दूंगा तो मैं आप लोग को उसमें क्लियर करूंगा कि स्थान बहुत सारे हो सकते हैं काल अब काल में क्या होता है कि किन्हीं का कार्यकाल देखा जाता है तो किन्हीं को क्या होता है कि हम लोग सिर्फ उनका अचीवमेंट के बारे में जब जानना चाहते हैं तो उसमें हमारा 
काल आ जाता है और घटना के बारे में अभी मैं एनालिसिस करूंगा कि घटना किस तरह से बनती है और उसका क्या प्रभावित होता है हम इतिहास में किस तरह से उसको संकलन करते हैं तो ये चार चीज़ें हैं आप इस टॉपिक को हमेशा आप माइंड में रख लोगे इस टॉपिक को हमेशा आप माइंड में रख लोगे पी थ्री इसी के आधार पर आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बनते हैं आप इतिहास के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको आकलन करके देख लो इसी के आधार पर क्वेश्चंस तैयार के इसमें से गायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने वाली बात है अगर हमारा इसमें से अगर एक चीज नहीं रहा सॉरी इसमें से अगर हमारा एक चीज नहीं रहा जैसे हम किसी आंसर को लिख रहे हैं और व्यक्ति हमारा पता ही नहीं चल रहा है या स्थान नहीं पता चल रहा है डेट जो डेट हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कहा जाता है कि अगर डेट नहीं पता चल रहा है इसमें से अगर हमारा एक चीज भी नहीं रहा तो ये हमारा साहित्य बन जाएगा अगर काल नहीं रहा या फिर स्थान नहीं रहा तो ये हमारा क्या बन जाएगा साहित्य बन जाए क्योंकि ये हमारा एविडेंस पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा है इन चारों के आधार पर इन चारों के आधार पर व्यक्ति स्थान और काल इन चारों के आधार पर ही हम लोग फिर हम लोग उसको आंसर तैयार करते हैं तो इन चारों चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखेंगे अभी मैं इसके लिए एनालिसिस करूँगा कि आगे इसको किस तरह से समझा जा सकता है तो गाइज आप लोगों ने देखा बोर्ड में कि मैंने पर्सन लिखा प्लेस लिखा पीरियड लिखा और इवेंट्स लिखा ये चार चीज़ें आप लोग के बीच में निकल कर आई ये चार चीज़ें क्यों जरूरत पड़ा अब हम लोग देखते हैं पर्सनस किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए लोगों को तो जरूरत पड़ेगा व्यक्ति होंगे लोग होंगे चाहे वो सामूहिक व्यक्ति हो या फिर पर्सनल किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी आंदोलन हुए बहुत सारे शुरुआत हुए उसके बाद वो समाज में बहुत ज़्यादा प्रभावित किए हैं और वो फिर सभी उसके पीछे आकर उस मूवमेंट से जुड़े यानी कि व्यक्ति जरूरी होगा किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए मानव के इतिहास को अगर हम जोड़ते हैं तो उसमें व्यक्ति का इतिहास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है मतलब व्यक्ति जुड़े हुए रहते हैं इतिहास से तभी जाकर इतिहास बनता है उसके बाद है प्लेस अगर व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं तो घटना घटी होगी कहीं ना कहीं अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे अब पता चलेगा वहाँ लोग ही नहीं थे तो सभ्यता बनेगी नहीं बनेगी इसलिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस क्रांति में उस सभ्यता में उस सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दृष्टिकोण से व्यक्ति कितना इंपॉर्टेंट रखता है और वो प्लेस तो कहीं ना कहीं घटना घटेगी तो ये जगह इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके बाद हम लोग देखते हैं पर्सन हो गया प्लेस हो गया हो गया काल जो आप लोग को सब यही सबसे ज़्यादा याद करने में दिक्कत होता है कि हम हिस्ट्री में डेट कैसे याद करें तो काल अब जब व्यक्ति है स्थान है और जो घटना जो घट रही है मैं बार बार यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ घटना अभी इवेंट्स के बारे में मैं आगे बताऊँगा मैं बार बार यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ घटना और घटना जो घटती है वो किसी ना किसी समय में तो घटती होगी उसका क्या है इतिहास में जो घटना हमारे पास साहित्यिक स्रोत हो गया या जो भी हो गया स्रोत हमारे जितने भी ऐतिहासिक स्रोत हो गए उसके माध्यम से अगर प्रूव हो जाता है तो हमारा डेट हमारा निकल जाता है लेकिन जिसमें नहीं मिल जाता है उसमें हम लोग अंदाजा लगाते हैं अनुमान लगाते हैं कि इस काल में घट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ घटना और घटना का मतलब है कि उसका उस घटना का अंजाम हमारा कितना क्षेत्र तक पड़ा और उसके आधार पर हम क्या क्या परिवर्तन लाया इतिहास में क्या क्या परिवर्तन लाया और वर्तमान में उसका क्या प्रभाव पड़ा हम लोग किस तरह से जैसे हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति फ्रांसीसी क्रांति में देखते हैं राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद की कल्पना जो किया गया वो सिर्फ फ्रांस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था बल्कि पूरा विश्व के लिए इंपॉर्टेंट था कि राष्ट्रवाद के लिए हम लोग किस तरह से अग्रसर होंगे और राष्ट्रवाद के लिए हम लोग ने इंपॉर्टेंस जो हम लोग ध्यान दिया आप लोग देखेंगे कि इसका प्रभाव भारत में भी पड़ा और भारत में भी राष्ट्रवादी आंदोलन बाद में चले इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हैं घटनाएँ हैं जो आप लोग को इस तरह से बताया जाएगा अभी हम एक एग्जाम्पल देते हैं इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए पी थ्री के बारे में क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं जैसे हम लोग देखते हैं सम्राट अशोक सम्राट तो क्या हो गए एक महान शासक महान शासक हो गए महान शासक थे तो महान कैसे हुए वो महान कैसे हुए तो उनका कहीं ना कहीं कोई कार्यकाल स्थल होगा कहीं पर वो तो कार्य किए होंगे जिसके कारण उनको महान कहा जाता है महान सम्राट अशोक क्यों कहा जाता है उनको क्योंकि आप देखेंगे इसका जो इनका जो स्थान था वो कहाँ था सारनाथ पाटलिपुत्र और वैशाली जैसे प्लेस में इन्होंने अपना कार्यकाल ज्यादातर किए सम्राट अशोक के बारे में जब हम लोग इतना सारा जान रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि यार काम किए किसी घटना को अंजाम दे दो सौ तिहत्तर ईसा पूर्व से शुरू होता है दो सौ तिहत्तर ईसा पूर्व से शुरू होता है और उसके बाद दो सौ उनहत्तर इनको राज्यभिषेक किया जाता है और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट जो इनके लिए जो घटना घटती है वो था दो ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध दो ईसा में कलिंग युद्ध और इस कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के मानवता को जागृत किया और उन्होंने भेरी घोष से 
परिवर्तन करके धम्म घोष की घोषणा की यानी कि जो क्रांति की जो बिगुल जो बजा बजाया जाता था क्रांति के बिगुल बजाए जाते थे काटने मारने हिंसक आंदोलन जो चलाए जाते थे उसको बैकआउट करते हुए उन्होंने एक मूवमेंट चलाने का प्रयास किया वो था धम्म घोष धम्म घोष का यहाँ पर मैं बता देता हूँ गाइज उनका सिर्फ ये धम्म का मतलब सिर्फ बौद्ध धम्म नहीं था बल्कि वो सामाजिक परिवेश में जीने के लिए मानव को जीने के लिए जो आवश्यक जो होते हैं नियम होते हैं उनको उन्होंने प्रसार प्रसार किया कि वो इजी वे से कैसे जी सकते हैं किसी भी आडम्बर पाखंडवाद से बचते हुए वो कैसे जी सकते हैं यहाँ धम्म घोष का उद्देश्य उनका वो था मैं इसके बारे में जब सम्राट अशोक के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसको बहुत डिटेल से आप लोग के बीच में रखूंगा मैं एक सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे अब इस घटना को अब यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया अब इसी घटना से रिलेटेड मैं भी आप लोग को बताऊँगा कि घटना को आप कैसे माइंड में रख सकते हैं और उस घटना के कार्यकाल को डेट को आपको कैसे रिमेंबर रखना है अपने माइंड में कैसे रिमेंबर रखना है ताकि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ऑप्शन देखते के साथ में आपको टिक लगा देना चाहिए और वो कॉन्फिडेंस आप में तब आएगा जब आप इन तरीकों को अपनाते हुए आप पढ़ने के लिए शुरू करेंगे और ये जो तरीका बता रहे हैं गाइज आप इसको प्रैक्टिकली आप आजमा कर देखना अगर आपको ये चीज़ नहीं लगेगा कि मैं इस तरह से क्लियर नहीं हो रहा है तो शायद मेरे में कुछ कमी होगी कि मैं आप लोग को समझा नहीं पाया लेकिन मैंने जहाँ तक आकलन किया उससे मुझे पता चलता है कि ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप चार चीज़ों को निकालिए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन और ए, ये डिग्री के एग्जामिनेशन में आई भी है कि जो सब्जेक्टिव आंसर जो लिखने होते हैं इन्हीं चारों चीज़ों पर आधारित होते हैं अगर आप ये चार चीज़ अगर इस आंसर शीट में लंबे आंसर में अगर आप लिख देते हो तो एग्जामिनर आपका आंसर जल्दी नहीं काटेगा आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स देंगे और मैं एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव आंसर को कैसे लिखने चाहिए मैं उसके बारे में भी एक स्पेशल वीडियो बना कर लाऊँगा जिसमें पूरा नोट्स वगैरह कैसे तैयार करना है उसके बारे में बताऊँगा और वो नोट्स अगर आप तैयार करते हैं और उस तरह के एग्जामिनेशन में लिखते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका कभी भी सिक्सटी से कम रिजल्ट नहीं आएंगे और जहाँ तक कि आप जितना उम्मीद करोगे उससे मैक्सिमम मार्क्स आपको अचीवमेंट होगा लेकिन उस तरह का तरीका मैं बताऊंगा बाद में नेक्स्ट वीडियो में जब आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा तो गाय जिसमें ध्यान देने वाली बात है कि घटना अभी मैंने जिक्र किया सम्राट अशोक के बारे में घटना तो घटना को हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे पहले कि हम खुद किसी भी शासक के बारे में पढ़ रहे हैं या किसी समाज के बारे में पढ़ रहे हैं जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप अभी वर्तमान में मत आकलन करो आकलन करना है बाद में पहले आपको क्या करना होगा पहले आपको सिंधु घाटी के सभ्यता में जाकर सोचना होगा यानी कि आप वहाँ पर खुद महसूस करो पढ़ते समय कि मैं यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता हूँ और मैं आज शहर को विजिट कर रहा हूँ और विजिट करने के दरमियान में वो गाना भी गुनगुना रहा हूँ हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर बन के गाय मैं मजाक कर रहा हूँ आप क्या करोगे पढ़ते समय आप लोग ये ध्यान रखोगे कि मैं सिंधु घाटी सभ्यता को विजिट कर रहा हूँ और विजिट करने के दरमियान में मुझे क्या क्या मिल रहे हैं क्या क्या स्रोत मिल रहे हैं क्या क्या मैं देख रहा हूँ आप लोग को इसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ाऊँगा तो उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सवाल हैं और जो उनका जो टॉपिक है वो मैं डील करूँगा लेकिन आप लोग यहाँ रखेंगे मैं बताने का घटना जो रिमेंबर जो माइंड में रखने का समझने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो आप वहीं पर जाकर जैसे आप किसी शासक के बारे में पढ़ रहे हो तो वहां पर खुद रखकर अपने आप को जज करो आप चाहे वो शासक का नेगेटिव नेगेटिव विचार हो या पॉजिटिव विचार हो आप उसको क्या करोगे कि आप उस शासक के रूप में सोचना है केवल आप तो हो नहीं है ना तो केवल हम लोग को सोचना है करने क्या है जैसे आप औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे हो तो औरंगजेब के बारे में हम खुद औरंगजेब समझेंगे अपने आप को या फिर सम्राट अशोक के बारे में पढ़ रहे हो तो अशोक के बारे में सोचेंगे अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो अकबर समझेंगे अपने आप को और अकबर ने जिस तरह से कार्यकाल किए उनका पॉजिटिव उन्होंने क्या क्या किया समाज में क्या उनका परिवेश दिया उनका धर्म निरपेक्ष भावना किस तरह थी वो हम लोग खुद में जज करेंगे और इस तरह से हमारे माइंड में वो ज़्यादा दिन तक रहेंगे गाइस इसमें मैं एक थोड़ा सा हट के एग्जाम्पल देना चाहूँगा आप लोगों ने फिल्म देखते होंगे फिल्म देखते होंगे फिल्म हमारा देखा हुआ आज से 10 साल पहले का भी फिल्म अगर हमने ध्यान से देखा तो वो हमारा माइंड में रहता है क्यों आप लोगों ने इस चीज़ पर आकलन किया होगा बहुत कोई जानते होंगे क्योंकि हम फिल्म को देखते समय हमारा हंड्रेड ये जो माइंड रहता है वहाँ पर कंसनट्रेट रहता है आप किसी भी चीज़ में हंड्रेड परसेंट देना चाहो तो शायद नहीं हो सकता हंड्रेड परसेंट लेकिन आप नाइन्टी परसेंट भी अगर आप दे दिए उस चीज़ को समझने में उस चीज़ को पढ़ने में तो आपके माइंड में वो हमेशा सेटअप हो जाते हैं कि तो उन्होंने क्या क्या किया उनके द्वारा क्या घटित हुआ तो ये घटना को सबसे ज़्यादा हमारे माइंड में रहता है बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे हम लोग देख कर 
जो सीखते हैं देख कर जो सीखते हैं वो कहा जाता है कि हमारे माइंड में पूरी तरह से छप जाता है तो देख कर सीखने का मतलब यही है कि आप किसी भी शासक के बारे में पढ़ो उस घटना के बारे में खुद वहाँ पर देखो किताब में जो जो पढ़ रहे हो आपका मन से ये मस्तिष्क से दिखना चाहिए और देखने के पश्चात आपको उस चीज़ को सारी चीज़ें सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था उनकी जितने भी धर्म नीति जो भी थी वो सारे के सारे आप लोग को समझ में आएगी अब इसमें से घटना के बारे में इतना ज़्यादा लेक्चर हो गया अब हम लोग देखते हैं डेट जो डेट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको दो तीन तरीका से हम लोग याद कर सकते हैं डेट का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कि हम कार्यकाल को जो भी है उसको हम सीक्वेंस से यात्रा अशोक के बारे में बता रहा था मैं उसी के बारे में थोड़ा सा क्लियर करता हूँ सम्राट अशोक का जो कार्यकाल हम लोग देखते हैं दो ईसा पूर्व में उनका कार्यकाल शुरू हुआ और हम लोग देखते हैं फिर दो में उनका राज्य राज्यभिषेक हुआ दो में उनका कलिंग युद्ध होता है इस तरह से आप जैसे भी सीक्वेंस से तैयार करो एक के बाद एक के बाद एक के बाद कि कैसे कैसे उनका घटना घटित हुआ कैसे कैसे बढ़े और उनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ तो ये एक हमारा एक तरीका हो जाता है डेट को माइंड में रखने का वो आप लोग आजमाएंगे डेट के लिए हो गया उसके बाद एक एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा जो थर्ड जो हमारा है वो हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कि आप किसी भी फ्रेंड के साथ में रहो जैसे मैं एक अपने ऊपर देता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है मान लीजिए मेरा एक दोस्त है सुधीर महतो है ना मैंने उनके साथ में मिला घुला मिला पूरा खाना उना उठना बैठना सारा हुआ उसके बाद बातों बातों में एक दिन हमसे सुधीर सर बोलते हैं कि यार मेरा बर्थडे है सो पाँच नवंबर को है तो मेरे माइंड में क्या होगा कि अच्छा सुधीर सर का बर्थडे पाँच नवम्बर को ये हमारे माइंड में आ जाता है क्यों क्योंकि उनके पहले हम उनको जानने का प्रयास किए उनके साथ में रहे और अचानक एक दिन वो उन्होंने हमारा अपना डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ हमको बता दिए तो इस तरह से क्या होगा कि हम उनके चीज़ों को हमेशा वो याद रहता है कहने का मतलब है कि पहले आप इवेंट्स को अगर रिमेम्बर कर लेते हो इवेंट्स को आपके माइंड में समझने में कामयाब हो जाते हो तो आपको डेट याद करने में बहुत आता है चार डिजिट का होता है और आप चार डिजिट का ऐसे ही याद करते चले जाओगे लेकिन आपको सीक्वेंस से याद करना पड़ेगा कि इसके बाद क्या घटित हुए होंगे इसके बाद क्या हुआ होगा तो इस तरह से आप डेट को रिमेम्बर कर सकते हैं गाइज इसमें जो हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा कि आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो में अगर बने रहे हैं तो आप लोग को सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि यह चैनल का पहला वीडियो है और पहला वीडियो में बहुत सारे चीज़ें आप लोग को नेगेटिव में भी दिख सकते हैं लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि वो तो धीरे धीरे चीज़ें शॉर्ट आउट होंगी आप लोग देख रहे होंगे बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें दिखती रहती हैं फ्लैश होते रहते हैं तो मेरा ये ज़्यादा तर ये मेरा मानना है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो देख ज़्यादा सीखते हैं तो मैं ये प्रयास करूँगा कि मेरे जितने भी लेक्चर होंगे उसमें मैं वो ऐतिहासिक स्रोत दूँ ताकि जब आप देख लोगे तो आप लोग को पता चला अच्छा सम्राट अशोक ऐसे होते थे उनका अच्छा सारनाथ का स्तूप ऐसा होता था इस तरह जितने भी तमाम जो बातें हैं वो आपके माइंड में रहेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी ऐतिहासिक घटना घटेंगे वो आपको हमेशा क्लियर रिमेम्बर रहेंगे आप लोग के अभी एग्जाम्पल दिया मूवी के बारे में तो वही मेरा प्रयास रहेगा कि देख सीखने का जो रहेगा वो आप लोग के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए ऐतिहासिक स्रोत आप लोग के बीच में रखा जाए और उसके माध्यम से आपके दिमाग में जो होता है हमेशा चलते रहता है कि हाँ इनके बारे में सुने थे इस तरह से सिक्का दिखता था इस तरह से शिला लेख अभिलेख दिखता था हम लोग पढ़ते आ रहे हैं लेकिन आज तक पता ही नहीं शिला लेख कैसा होता था अभिलेख कैसा होता था वो सिक्का कैसा चलाया जाता था तो साहित्य स्रोत के रूप में या फिर ऐतिहासिक स्रोत के रूप में सिक्का हो गया अभिलेख हो गया शिला लेख हो गया चाहे जितने भी तरह के हो गए कोई मृत भांड हो गया या फिर कोई बिल्डिंग्स हो गए तो उन सारे चीज़ों को मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा और उससे समझाने का प्रयास करूँगा वो आप लोग के माइंड में ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो गाइज यदि आप लोगों ने हमारे वीडियो को इतना देर तक देखा है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कर दें ताकि मुझे मोटिवेट मिले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के बीच में जल्दी ही लाऊंगा आपने हमारे चैनल को देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुनगुनाते रहिए मुस्कुराते रहिए अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा बने रहिए और पॉजिटिव दोस्तों को ज़्यादातर ज़्यादा बनाने का प्रयास कीजिए आपने हमारे इस वीडियो को देखा इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद मेरे कर्नों पे जाकर चैनल सरप्राइज कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए थैंक यू